আগের দিন তোদের প্রেজেন্ট টেন্সে পুরো হয়ে গেছে আজকে হলো তোমাদের ফার্স্ট টেন্স হবে ফার্স্ট টেন্সটা ঠিক প্রেজেন্টের মতোই যেটা প্রেজেন্ট হয় মানে ওটাকে প্রেজেন্ট টেন্স বলা হয় আর যেটা অতীতকালে হয় ওটাই ফার্স্ট টেন্স আর ভাগগুলো খালি বলতে গেলে সবগুলো একই রকম এখানেরও এখানেও টোটাল চারটা ভাগ আছে এক নম্বরটা হলো কি বলতো প্রেজেন্টেরও এরকম ছিল ঠিক কিনা এটা প্রেজেন্টেরও টোটাল চারটা ভাগ ছিল প্রেজেন্ট ইডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সুতরাং জানলে কোনো প্রবলেমে নাই ফার্স্ট ইনডিফিনিটটা কি এখানেরও টোটাল চারটা গঠন আছে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াসেরও টোটাল চারটা গঠন আছে ফার্স্ট পারফেক্টেরও চারটা গঠন আছে আর ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসেরও চারটা গঠন আছে এইটুকু জানলেই তোমাদের মানে আর কোনো প্রবলেমই নাই এই টোটাল ষোলোটা গঠন আছে এবার ফার্স্ট টেন্সটা প্রথমে আমরা জানি নেই যে ফার্স্ট টেন্সটা কি জিনিস চলে আসি পাঁচ টেন্স ফার্স্ট টেন্স টি এন এস ই পাঁচ টেন্স মানে হলো অতীত কাল সকলে দেখতে পাচ্ছিস সবাই রিপ্লাই করবো হ্যাঁ কে দেখতে পাচ্ছ কি না একটু জানাবো আমাকে হ্যাঁ তো ফার্স্ট টেন্স মানে হলো অতীতকাল অতীতকাল মানে কি কোন একটা কাজ যে কাজটা যে কাজটি কর্তা বা সাবজেক্ট ঠিক আছে আগেই করে ফেলেছে আগেই করেছে করেছিল সেটাকে ফার্স্ট টেন্স বলা হয় ঠিক আছে এবার দেখবি কোন কোন বাক্যগুলোকে আমরা ফার্স্ট বলবো যে যে বাক্যগুলোর শেষে কি থাকবে যে বাক্যে হ্যাঁ যে বাক্যের শেষে ল থাকবে লে থাকবে লা থাকবে লাম থাকবে ঠিক আছে এরকম হ্যাঁ ল লে লাম ইত্যাদি যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেটা হলো ফার্স্ট টেন্স বোঝা হলো যেমন আমি ভাত খেলাম এটা হলো পাঁচ টেন্স ক্লিয়ার তারপরে আমি স্কুলে কি হবে গিয়েছিলাম হুম এই সব বাক্যগুলো কিন্তু হলো পাঁচ টেন্স বোঝা হলো কি বললাম ঠিক এই বাক্যগুলো হলো পাঁচ টেন্স ওকে এগুলোকে দেখলে বুঝতে পারবি যে এই সেন্টেন্স গুলো হলো তোমাদের হলো পাঁচ টেন্স ওকে এরপরে চলে আসি যে বাংলায় যেরকম কি মানে বর্তমান কালে কি থাকবে বর্তমান যেটা সেটা হচ্ছে যে ওইখানে ছি থাকবে মানে তেছিতে মানে সরবর্ণ থাকবে বুঝেছো সরবর্ণ থাকবে যেমন সে করে খায় ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ঘুরে ঠিক আছে হ্যাঁ ঘুরে যায় ঠিক আছে উড়ে বেড়ায় এসব কিছু যদি থাকে সেটা হলো প্রেজেন্ট টেন্স আর তোমার মেন জানতে হবে যে কোন যে বাক্যে ল লে আর হচ্ছে লাম ঠিক আছে ইত্যাদি যদি থাকে লা লে লাম যদি থাকে বা ল লে লাম ঠিক আছে ইত্যাদি যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট টেন্স এবার চলে আসো প্রেজেন্ট ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স আজকে কিন্তু খুব ভালো মানে তাড়াতাড়ি করে দেবো সকলেই ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে আর কেউ আউট হবে না কিন্তু বলে দিলাম নাহলে কিন্তু একটু স্কিপ করে গেলে বুঝতে পারবে না প্রথমে আসে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বাংলা মানে হলো সাধারণ 
অতীত কাল এবার যদি বলে কেউ যে বলতো সাধারণ অতীত কাল কাকে বলে মানে অতীত কালে কোন কাজ ঠিক আছে হ্যাঁ অতীত কালে কোন কাজ সাধারণ ভাবে করবে সাধারণ ভাবে ঘটে এটাকে বলা হয় কি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এক্ষেত্রে বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে কি থাকবে এক্ষেত্রে বাংলা বাংলা ভার্বের শেষে লে লাম থাকবে লে লাম ইত্যাদি থাকবে এর বাইরে কিছু থাকবে না ওকে খালি লে লাম থাকবে যেমন করল ঠিক আছে ভাত খাইলাম ঠিক আছে এইরকম থাকবে এটা হলো পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স এটা নর্মাল ঠিক আছে এটা কোনো কঠিন নয় ওকে এবার চলে আসি হচ্ছে চারটা গঠন হ্যাঁ বছর সকলে মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবি সকলে গঠনটাকে মুখস্থ করার চেষ্টা করবি হ্যাঁ বাচক এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় এ ডাবল এফ আই আর এম এ টি আই ভি এফারমেটিভ ওকে গঠনটা হলো কি সাবজেক্ট প্লাস এম ভি টু মানে মেন ভার্বে দুই নম্বরটা এখানে বসবে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ফুল স্টপ মেন ভার্বে টোটাল দুই নম্বরটা খালি বসবে যেমন আমি ভাত খাইলাম আমি ভাত খাইল এবার বাংলা বাক্যের যেটা শেষে থাকে ওটাকে বলা হয় ভার্ব আর কে খাইলো কে দিয়ে প্রশ্ন করলে যেটা উত্তর পাওয়া যায় সেটা হলো সাবজেক্ট আমি খাইলাম কি খাইলাম এটা হলো ভাত খাইলাম কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যেটা উত্তর পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় অবজেক্ট তিনটা হয়ে গেল এবার হচ্ছে খাইলাম খাওয়া ইংরেজি হচ্ছে ইট ই এ টি এটা হচ্ছে এক নম্বর এ টি ই এটা হলো দুই নম্বর ই এ টি ই এন এটা হলো তিন নম্বর তো আমাদেরকে সবসময় কিন্তু দুই নম্বরটা ইউজ করতে হবে মাথায় রাখবা কিন্তু ফার্স্ট টেন্সের সময় কিন্তু আমাদেরকে সবসময় দুই নম্বরটা ইউজ করতে হবে ওকে তো আমি আছে সাবজেক্ট তো আমি ইংরেজি কি আই আর দুই নম্বর কি বসাতে হবে ভার্বটাকে বসাতে হবে তাহলে ইট অ্যাট আই অ্যাট রাইস আর আই সি আমি ভাত খাইলাম এটাকে ইংরেজিতে আই অ্যাট রাইস বলা হয় বলো কে বোঝে না এইটুকু কারো কোনো প্রবলেম আছে অনিন্দিতা বিউটি ডোনা জসিকা মমতা রায় মঞ্জু মনীষা পপি রঞ্জিত রিঙ্কি এনি প্রবলেম কারো সবাই রিপ্লাই করবো কিন্তু প্লিজ ওকে গুড গুড এটা গেল হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ বা হ্যাঁ বা চোখ ওকে এবার চলে আস তোমাদের গঠনটাকে মনে রাখতে হবে এই যে এইটুকু গঠনটাকে ঠিক আছে পুরো মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবো কেউ যদি ফট করে বলে বলতো পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের ইংরেজিতে বলা হয় নেগেটিভ এর গঠনটা কি নেগেটিভ এর গঠনটা হলো সাবজেক্ট প্লাস ডিট হবে ডিট ডি আই ডি ডিটটা বসবে সাবজেক্ট প্লাস ডিট প্লাস নট সাবজেক্ট প্লাস ডিট প্লাস নট প্লাস কিন্তু এম ভি ওয়ান হবে আগে এম ভি টু ছিল এবার কিন্তু এম ভি ওয়ান হবে ওকে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ফুল স্টপ এটা হলো না বাঁচো যেমন কি আমি ওকে আমি কি বলবো এটাকে যদি যেমন আমি ভাত খেলাম তাহলে আমি ভাত খেলাম না ঠিক আছে আমি ভাত খেলাম না খেলাম না ঠিক আছে হম তো আমি ভাত খেলাম না যে আছে এখানে যেহেতু সবার বাক্যটা শেষে কি আছে লাম আছে লালে লাম আছে তো এটা হলো পাস্ট টেন্স এবার পাস্ট টেন্স থাকলে তোমাকে যেহেতু না আছে তো সুতরাং এই এই ফর্মুলা ইউজ করে তোমাকে একটা বাক্য বানাতে হবে আমি ইংরেজি হলো আই মানে এটা হলো সাবজেক্ট কি খেলাম না ভাত এটা হলো অবজেক্ট খেলাম না খাওয়াটা হলো কি এটা হলো ভার আর না তো মানে নট এবার পেয়ে গেলাম সবকিছু বসাই দাও 
সাবজেক্ট মানে কি আই আমি যেহেতু আছে আই সূত্রের ডিট আছে আই ডিট তারপরে কি নট সূত্রে দেওয়া আছে সব কিছু খালি সূত্রটাকে মুখস্থ করতে হবে এবার দেখো এম ভি ওয়ান খাওয়া ইংরেজি হচ্ছে ইট দুই নম্বর হচ্ছে এ টি এট তিন নম্বর হচ্ছে ইট এল এ টি এল ঠিক আছে এবার এখানে কি বলছে এম ভি ওয়ান এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর ওকে অঞ্জু বলতো কোনটা হবে এক নম্বর কোনটা বলতো ইট হবে না এট হবে না তুই ইটেন হবে বল কোনটা ইট হবে আই ডিড নট ইট রাইস ওকে রাইস আমি ভাত খেলাম না এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় আই ডিড নট ইট রাইস এবার তোমরা খুব তাড়াতাড়ি করবা এরকম একটা বাক্য দিলাম আমি স্কুলে গেলাম না এটাকে ইংরেজিতে করো আমি স্কুলে গেলাম না আমি স্কুলে গেলাম না এটা করো ধরবো আমি সবাই বলবা না হ্যাঁ কেউ বলবা না পাইলে নইলে কিন্তু বাকিদের বোঝা যাবে না সকলে বল মানে বললে মানে করতে পারলে বলবা যে হয়েছে হম পপি বলো তো এটাকে ইংরেজিতে কি বলবে আমি স্কুলে গেলাম না আই ডিড নট গো টু স্কুল আমি মানে চাই ডিড হচ্ছে সূত্রে তো আছে নট হলো সূত্রে যাওয়া ইংরেজি কি গেলাম হচ্ছে গো এক নম্বরটা বসবে আর কোথায় স্কুলে টু স্কুল আই ডিড নট গো টু স্কুল হয়ে গেল বলো নেগেটিভে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিন্তু গঠনটা কিন্তু তোমাদের মুখস্থ রাখতেই হবে বলে দিলাম ঠিক আছে সাবজেক্ট প্লাস ডিড প্লাস নট প্লাস এম বি ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ফুল স্টপ ওকে এখানে কিন্তু আরও একটা কিন্তু অংশ আছে ওটা আমি লেখাইলাম না তোমাদের সাবজেক্ট প্লাস ডিট প্লাস নট প্লাস কি এম ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট পরে কিন্তু আরও একটা ছিল সেটা হলো কমপ্লিমেন্ট প্লাস ফুল স্টপ ওটা আমি লেখাই নেই কমপ্লিমেন্টটা লাগে না ওকে এটা গেল নট এবার চলে আসি প্রশ্ন সবাই লিখে রাখবো হ্যাঁ এবার চলে আসি প্রশ্নের গঠনে এবার আসি হলো প্রশ্ন প্রশ্ন ইংরাজি হলো কোয়েশ্চেন কিউ ইউস টি আই ও এন কোয়েশ্চেন কে বলা হয় প্রশ্ন তো আমি খালি গঠনটা দিয়ে দিব আর একটা উদাহরণ দিব তোমরা শুধু বানাবা যেমন আমি স্কুলে গেলাম এটা বলে তো বা আমি ভাত খেলাম তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমি কি ভাত খেলাম আমি কি ভাত খেলাম খেলাম ওকে এটা হলো তোমাদের বাক্য এটাকে তুমি গঠন অনুযায়ী বসাবা আমি গঠনটা তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি সাবজেক্ট প্লাস ও সরি গঠনটা হচ্ছে প্রথমে হলো ডিট ডি আই ডি এটা হলো সূত্রের ডিট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এম ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন হুম যাকে ধরবো সে বলতে হবে ডিট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এম ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন করো দেখি এটা আমি কি ভাত খেলাম দেখি কে কে করতে পারে আমি কি ভাত খেলাম এটা কি তোমরা প্রশ্ন বানাও দেখো তো ইংরাজি কথা বলার না প্রথম ধাপ কিন্তু হলো টেন্স এই টেন্সটা দেখো আমি কি ভাত খেলাম এবার কোনোদিনও ইংরাজিতে জানতে না ঠিক আছে আমি কি ভাত খেলাম আমি কি স্কুলে গেলাম আমি কি তার সাথে ফোন করলাম এরকম এরকম কোয়েশ্চেন কথাগুলো আপনা আপ তখন এই গঠন অনুযায়ী ফেলাবা হয়ে যাবে আর ওটাকে যত প্র্যাকটিস করবা তত একদম ইজি হয়ে যাবে বলো জসিকার মনীষা বাদ দিয়ে কার কার হয়েছে ডোনা হয়েছে তোর ডোনা হয়েছে আমি কি ভাত খেলাম রিঙ্কি বল হয়েছে কিনা তোর প্রশ্নবোধক চিহ্ন সবার শেষে হয়ে গেল 
এই যে গঠন গুলাকে কিন্তু খুব ভালো করে মুখস্থ করতে হবে বলে দিলাম যে গঠন মুখস্থ করবে না সে কিন্তু কিচ্ছু পারবে না বলে দিলাম তারপরে কোশ্চেন হচ্ছে তারপরে বাক্যটা হলো আমি কি স্কুলে আমি কি স্কুল থেকে আসলাম এটা করো আমি কি স্কুল থেকে আসলাম এটা কি ইংরেজিতে করো তো দেখি যাকে ধরবো সে বলবে এটা আনসার আমি কি স্কুল থেকে আসলাম যাকে ধরবো সে বলবে এটা আনসার আমি কি স্কুল থেকে আসলাম স্কুল থেকে আসলাম মনে হচ্ছে ফ্রম স্কুল স্কুল থেকে এটা কি বলা ফ্রম স্কুল ফ্রম স্কুল শর্মিষ্টা বলতো আমি কি স্কুল থেকে আসলাম এটাকে ইংরেজিতে কি বলবে বল ডিট ডিট আই কম ফ্রম স্কুল ডিট আই কম ফ্রম স্কুল গুড मान कि এখানে প্রশ্নও থাকবে প্লাস নেগেটিভও থাকবে ওকে এটার কোশ্চেন হচ্ছে ইংরেজিতে বলে কোশ্চেন প্লাস নেগেটিভ এটা হলো ফর্মুলা এবার ফর্মুলাটা কি ডিট প্লাস নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস এম ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন এটা হলো ফর্মুলা ডিট প্লাস ডিট ডিট প্লাস নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস এম বি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন এটা উদাহরণটা কি রকম হবে আমি কি আমি কি স্কুল থেকে কি বললাম স্কুল থেকে আসলাম না তাই কিনা বল আমি কি স্কুল থেকে আসলাম না প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবার এটাকে ইংরেজিতে বানা হতো দেখি কে বানাতে পারে আমি কি স্কুল থেকে আসলাম না এটার অ্যান্সার বলবো হচ্ছে মমতা রায় মমতা রায় বলো এটার অ্যান্সার কি হবে আমি কি স্কুল থেকে আসলাম না মমতা রায় নাহলে মঞ্জু বলো কি হবে আমি কি স্কুল থেকে আসলাম না কোনটা হবে ডিট কোনটা বল আর একবার বল আচ্ছা মঞ্জু বল এবার Did I not come from school? Good. Did I? Look, I don't have a pronoun. I don't have a pronoun. Did I not come from school? Mumtarai? Understood? What I am saying? Did I not come from school? Okay. Did I not come from school? Did I not come from school? I don't have a school. Okay. 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 Here we go. তারপরে বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে অনিন্দিতা বিউটি ডোনা জসিকা মমতা রাই মঞ্জু যদি কেউ না বুঝো তাহলে আমাকে বলবা আমি আস্তে আস্তে করে দেব হম একটা হয়ে গেল চলে আসো এখন পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট কিন্তু খতম বলে দিলাম পাস্ট ইনডিফিনিট কিন্তু শেষ পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স 
এটাকে বাংলায় বলা হয় ঘটমান অতীত কাল ঘটমান অতীত কাল মানে অতীত কালে অতীত কালে কর্তা কোন কাজ কি হবে কোন কাজ করিতে ছিল বোঝালে করিতে ছিল বোঝালে সেটাকে কি বলা হয় বর্তমান বর্তমান কাল বলা হয় বা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স বোঝা মানে যে সমস্ত বাক্যগুলোর শেষে ইতে ছিল ইতে ছিলেন আর হলো ইতে ছিলাম যদি থাকে ইতে ছিলাম এরকম যদি কোন কোন বাক্যে দেওয়া থাকে তাহলে সেটা কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে যেমন যেমন আমরা কি বলি আমি বই পড়িতে ছিলাম বলো কে বোঝে নাই আমি বই পড়িতে ছিলাম আমি ভাত খাইতে ছিলাম কেউ বলে না যে আরে কালকে তোর কালকে দশটার দিকে তোর বাড়িতে গেছিলাম তুই বাড়িতেই ছিলিস না বা তুই তো সারাই দিলি না তখন ও হরি সরি আমি ভাত খাইতে ছিলাম তো আমি ভাত খাইতে ছিলাম বলে কিনা অন দ্য টাইম ইউ হ্যাভ টু ইউজ আমি ভাত খাইতে ছিলাম ওকে দিস ফর্মুলা ইউ হ্যাভ টু ইউজ অন দ্য টাইম ওকে ওই সময় কিন্তু তোমাকে এই এই ফর্মুলাটাকে ইউজ করতে হবে এবার দেখো এখানে চারটা ফর্মুলা আছে এক নম্বর হচ্ছে হ্যাঁ বাচ कथा रखबा কোন ভার মানে শব্দের সাথে যখন আইএনজি যুক্ত হবে সেটা ভার্বের এক নম্বরই হবে শুধু মেন ভার্বের এক নম্বরের সাথে কিন্তু আইএনজি যোগ হয় দুই নম্বরের সাথে কোনোদিনও আইএনজি যোগ হবে না তিন নম্বরের সাথেও কোনোদিনও আইএনজি যোগ হয় না সর্বদা মেন ভার্বের এক নম্বরের সাথেই আইএনজি যোগ হবে বুঝছো ওকে জসিকা ক্লিয়ার বিউটি ওকে গুড তো কি বলছে আমি বই পড়িতে ছিলাম আমি বই পড়িতে ছিলাম এটাকে ইংরেজিতে বানাও এবার দেখো নতুন কত কি ইংরেজি বাক্য বানা শিখতেস যারা যারা এটা নিয়ে খাটবে সে দেখবা সে ইংরেজি গড়গর করতে বল গড়গর করে বলতে পারবে কিন্তু যে বুঝবে না সে কিন্তু বলতেই পারবে না বলে তুমি উল্টা পাল্টা বলে দেবে পরে মানুষ মানুষে তখন লজ্জা দেওয়া শুরু করে দেবে আমি বই পড়িতেছিলাম এই ফর্মুলাটাকে বসাও বসাও তো এই ফর্মুলাটা রঞ্জিত বল কি হবে রঞ্জিত বল আমি বই পড়িতেছিলাম আই ওয়াজ রিডিং বুক গুড আই ওয়াজ রিডিং আর ইয়ে ডি আই ইঞ্জিন রিডিং বুক পপি বুঝছো পপি তারপরে হচ্ছে মঞ্জু মমতা ডোনা বিউটি অনিন্দিতা সকলে বুঝছো ওকে গুড এবার এটা আই ওয়াজ রিডিং বুক কেন হলো সাবজেক্টটা হচ্ছে কে পড়িতে ছিল আমি আই ওয়াস অবলি গয়ারের মধ্যে ওয়াসটা বসে গেল রিডিং বুক এবার হচ্ছে ওয়াস অবলি গয়ারের ব্যবহারটা দেখা যায় ভালো করে দেখব ওখানে কি আছে
যদি না পারো মানে ধরো কোনো কারণে স্কিপ হয়ে যায় তাহলে রেকর্ডেড ভিডিও পেয়ে যাবো পেয়ে যাবো চিন্তা নাই ওকে পরে ওটাকে দেখে নিতে পারবা তো নিচে আনলাম ঠিক আছে শর্মিষ্ঠা পসবলিক ওয়ার ডব্লিউ ই আর পস পসবলিক ওয়ার এর ব্যবহারটা দেখ আই আর হলো আই এর পরে হলো উই ইউ তারপর হলো ইউ হি সি ইট আর এনি নেম এনি নেম আর এটা হলো দে আমি এটাকে বলে আমি আমরা এটা হলো আমরা ইউ মানে হলো তুমি আর ইউ মানে হলো তোমরা এই আমি আমরা আমি এটাকে বলা হয় ফার্স্ট পার্সন মাথায় রাখা ফার্স্ট পার্সন পরীক্ষা আসে কিন্তু পার্সন ইউটাকে বলা হয় সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন বলা হয় আর হি সি ইট বা দে এটাকে বলা হয় থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন তো পরীক্ষায় মাথায় রাখবা আমি আমরা তুমি তোমরা ছাড়া বাকি সব কিন্তু থার্ড পার্সন হয় ওকে পরীক্ষা আসতে পারে এবার হলো যে আই যে আছে আই আই এর সাথে সর্বদা কিন্তু ওয়াশ হয় উই যে আছে উই এর সাথে কিন্তু ওয়ার হবে ডাব্লিউ আর ওকে কি ভুল বললাম নাকি মনীষা ওকে আই ওয়াশ আর হলো ইউ ওয়ার ইউ এর সাথে হবে ওয়ার ওকে আই এর সাথে সর্বদা কি হবে ওয়াশ হবে উই এর সাথে ডাব্লিউ ই ডাব্লিউ ই উই মানে উই এর সাথে ওয়ার হবে ইউ ইউ এর সাথেও কিন্তু ওয়ার হয় ওকে তারপর হচ্ছে হি হি এর সাথে ওয়াশ হবে সি এর সাথে ওয়াশ হবে ইট এর সাথে ওয়াশ হবে অথবা কারো নাম যেমন ধরো প্রথমে অনিন্দিত আছে কারো নাম থাকলে ওয়াশ হবে আর দে যদি থাকে কি বললে হি সি তারপর হলো ইট আই টি ইট হি আর সি এর পরে হলো ইট ইট আই টি ইট এদের সাথে সর্বদা ওয়াশ হয় এবার ধরো দুইটা নাম আছে একটা হচ্ছে ধরো কি নাম বিউটি একটা নাম কি বললাম একটা নাম হলো বিউটি আর একটা নাম হলো জসিকা ঠিক আছে এদের দুইজনকে যদি একসাথে বলা হয় তাহলে কিন্তু আবার ওয়ার হবে আর যদি খালি বিউটি বলে তাহলে কিন্তু ওয়াশ হবে কি বললাম বুঝছো তো খালি যদি বিউটি বলে তাহলে ওয়াশ হবে বিউটি আর জসিকা যদি বলে তাহলে কিন্তু আবার ওয়ার হবে ভালো করে শিখে না মাথায় যদি না ঢুকে তাহলে আরেকবার বলবা যে দাদা আরেকবার বলে বুঝছো তো কিন্তু ভালো করে শিখো হয়ে গেল ওয়াশ অবলিক ওয়ারের গঠন ওকে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াশ অবলিক ওয়ার প্লাস এম বি তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যে বাক্যটার মধ্যে ওয়াশ অবলিক ওয়ার থাকবে তার মানে সেটা হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কি টেন্স হ্যাঁ ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স তোমাদের এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ওকে যেমন কি ডু অবলিক দাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এম অবলিক ইস অবলিক আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হ্যাস অবলিক হ্যাভ কি 
present perfect tense or has have plus key been it all of past present perfect continuous tense is zero and I'm on the connect a sequel on the deed deed to the present past indefinite tense okay and was only where the clip past continuous tense it I will not have a chicken button ever as you know now what you can put on kisher button kisher button go go now what you ever could go on negative button negative negative a cotton take you know what I'm a thug be on a subject plus hello was public or was public or plus hello not plus mv1 is a day ing plus object plus solo full stop at all on negative got subject plus was public or plus not plus mv1 is a ing plus object plus full stop it all negative got on तो देखो हमें एक तो गोठन लिख हमें एक तो बाग को लिखते सी जे he was he was not reading he was not reading book पॉपी बोलो तो ये टा के बांग्ला की की होलो ये टा माने टा he was not reading book शेकी बोई पोड़ी थी ना शेकी क्या नाम है इसपे प्रश्नों तो नहीं खाने प्रश्नों तो नहीं खाने शे बोई पोड़ी थे चिलो ना ठीक है जे शे बोई पोड़ी थे चिलो बा पोड़ चिलो ना ठीक है जे এখন তোমাদের পড়িতে ছিল করে দিলাম তারপরে যখন এটাকে বেশি করে জানতে পারবে ক্লিয়ারলি জানবে তখন হবে পড় ছিল না বুঝছ তো একটা মানে তে কথাটা উচ্চ থেকে যাবে সে বই পড় ছিল না ওকে হি ওয়াজ নট রিডিং বুক ওকে বলো মঞ্জু বুঝছ কি বুঝো নাই মমতা রাই এনি প্রবলেম হুম পুরো গঠনগুলো কি কিন্তু মেমোরাইজ করতে হবে ডেইলি যারা माने इगला के पूर्वे जदर मने थाग बे तराई किन्तु इंग्लिश टाके फालो गोड़े बुस्ता होगे otherwise nobody can understand it ok पारवे ही ना किन्तु बुले दिला मुस्ते ये बाद चोले आशी प्रोस्नेर गोठन है किसेर गोठन प्रोस्नो ये बाद प्रोस्नो टा तुम्रा है प्रोस्नेर गोठन टा नीचे नीचे मने was he was obligue ok plus main verb is act number is at ing plus all object plus full stop it is like a tomorrow person got on top of the key key one of the power hmm back in a shock only one of rinky will be doing i'm okay person i got on the key away रिंकी बोल हम्म की कोड़े फुल स्टो हो बेखा ने प्रश्न वाद रुख चिन्ना हम्म की अचे जे खाली वास अपली गवार जेटा अक्जिलरी भार बोला है टागे एई भार पटाई जोखन की कोड़ बास हमने नहीं आज बाँ वास अपली गवार प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भार भी रैक नंबर है साथ है कि आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्न वो दो चीज़ ना ऐसा ही होला प्रश्न एक गठन ऐसा ही किसी एक गठन बोल लो ऐसा ही होला प्रश्न एक गठन नो प्रॉब्लम इन हियर ओके ये खाने कोनो प्रॉब्लम नहीं बोलो खड़ो प्रॉब्लम आचे वास अम्बली गवर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम्बी वन ऐसा ताईंजी प्लस सब्जेक्ट यार क्यों लो शेकी वही पुरते शेब वही पुर्चिलो ना ये बार अच्छे की 
সে কি বই পড়তে ছিল সে কি বই পড়তে ছিল এটা কি ইংরেজিতে করো সে কি বই পড়তে ছিল শর্মিষ্টা বল কি হবে সে কি বই পড়তে ছিল শর্মিষ্টা নাহলে পপি দুজনে বলো কি হবে মমতা রাই বলো কে বলতে পারবে তিনজনের মধ্যে সে কি বই পড়িং বুক গুড ওয়াস হি আর ডিআইজি রিডিং হুম সবা সবার শেষে কিন্তু প্রশ্নবাদক চিহ্ন থাকে মমতা রাই বুঝছো এবার আসি হচ্ছে প্রশ্ন প্লাস নাই এর গঠন এবার কিসের গঠন প্রশ্ন প্লাস নাই এর গঠন প্রশ্ন প্লাস কি নাই এর গঠন প্রশ্ন প্লাস নাইয়ের গঠনটা কি হবে তো থাকবেই কারণ প্রশ্ন তারপরে কি থাকে প্রশ্ন প্লাস নাতে নট থাকে দুইটা আবার নট থাকবে যদি নাউন হয় তাহলে আগেরটা প্রণাউন হলে পরেরটা প্লাস এম ভি ওয়ান এর সাথে আইএনজি এম ভি ওয়ান এর সাথে কি আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবার হলো তোমাদেরকে কি করতে হবে এবার হচ্ছে যে এটার মানে কি হবে সে কি বই পড়ছিল না সে কি বই পড়ছিল না এবার এটার অ্যান্সার তোমরা দুজন দাও তোমরা তিনজন দাও রিঙ্কি শর্মিষ্ঠা আর অনিন্দিতা সে কি বই পড়ছিল না সে কি বই পড়ছিল না ওয়াজ হি ওয়াজ হি নট রিডিং আর ইয়ে ডিআইএনজি রিডিং বুক जशिका ब्यूटी मनीषा डोना गुड वट रिडिंग बुक क्लियर এবার প্রশ্ন পরীক্ষায় তোমাদের আমি তোমাদের পরীক্ষা কিরকম ভাবে নেব আমি তোমাদের তিনটা সেন্টেন্স দিচ্ছি তোমরা হ্যাঁ চোখের যেমন এক নম্বর হচ্ছে হি এক নম্বর হচ্ছে দ্য বয় ওকে দ্য বয় পি এল এ ওয়াই ইডি F W T B A W L football in the field in the F I E L D एटा एटा के तुम्हारा प्रथम है हम्म 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 हां कोथा है थैंक यू মানে পৌঁছাই দিয়ে আস খালি পৌঁছাই দিলেই হবে হুম 
ওকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পরে তো পরে দাও আমাকে আমি চলে আসতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে সরি ও ফোন আসছিল তো অফিস থেকে তো দা বয় প্লেট ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এটাকে প্রথমে না বাঁচক করবা তারপরে হলো প্রশ্ন করবা তারপরে হলো প্রশ্ন প্লাস নায়ের নায়ের কাজ করবা ঠিক আছে এটা করো আর একটা আছে আর একটা হচ্ছে যে দা বয় ওয়াজ পি এল এ পি এল এ ওয়াই আই এন জি প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্য এফ আই ইএল ডি হ্যাঁ দ্য বয় ওয়াজ প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এটাকে প্রথমে না বাচক করবা তারপর প্রশ্ন তারপর প্রশ্ন প্লাস না করো দেখি যাকে যেটা ধরবো সে সেটা অ্যান্সার কিন্তু দিতে হবে বলে দিলাম পুরা ট্রাই করো গঠনগুলো তোমাদের সামনে আছে সেই গঠন দেখে দেখে প্রথমে না বাচকটা করো সবাই করো বিউটি শুনতে পাইলি কি বললাম জসিগা হম আমিও কাটে গেছিলাম তো হচ্ছে দ্য বয় প্লেড ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড ওটাকে না বাচক কর প্রশ্ন তারপর প্রশ্ন প্লাস না দ্য বয় ওয়াজ প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এটাকে প্রথমে না বাচক করবি তারপর প্রশ্ন তারপর প্রশ্ন প্লাস না কর আচ্ছা মঞ্জু বল দ্য বয় প্লেড ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এটাকে না বাঁচো কি করছিস এই স্ক্রিনটা তো দেখতে পাচ্ছিস নাকি নেগেটিভটা বল কি হবে দ্য বয় প্লেড ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড দ্য বয় দ্য বয় ডিড নট প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এফ আই এল পি এল ডি ওকে গুড তারপরে হলো ডোনা বল প্রশ্নের গঠনটা কি হবে হ্যাঁ হুম ডিড দ্য বয় ডিড দ্য বয় প্লে এফ ডাবল ও টি ভি এ ডাবল ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এফ আই ই এল টি প্রশ্ন বোধক চিহ্ন এবার রঞ্জিত বলতো প্রশ্ন প্লাস নায়ের গঠনটা কি হবে ডিট নট দ্য বয় ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এফ আই ইয়ার মিটিং সবার শেষে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন তাই তো হুম গুড এবার হলো এবার হলো অনিন্দিতা বল তুই দ্য বয় ওয়াজ প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এটাকে নেগেটিভ কি হবে The boy was playing football in the film. The boy was playing. The boy was playing. Hmm, not the ball. Negative. Negative. Jeta. Jeta. Kiyo. Hmm. 
playing football in the field the boy was not food तार पर हम लोग जर्सी का बॉल क्वेश्चन टेक किया हुए हैं प्रश्न है गठन तो बोल क्वेश्चन जीता सा हम्म वाज द बॉय अच्छा ये ले वाई एनजी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड गुड शोर से से प्रश्न हो तो चलो एर पर पॉपी बोल तो प्रश्न प्लस नायर गठन टक किया हुए हम्म वाज नॉट द बॉय वाज नॉट द बॉय हम्म प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड ये सब वर्षे से वाला प्रश्न हो तो चलो यहाँ पे किंतु ये गठन गुलाब के फुली मेमोराइज करो, देख बाप प्रतिटा गठन तुम लोग आवश्य बनाते वर्ग में। ये देखो, है बच्चों थे के ना बच्चों कोला ना बच्चों थे के प्रश्नों कोला प्रश्नों प्रश्नों थे के प्रश्नों प्लस ना कोला। कोनो इंग्लिश कोनो बांग्ला मने दौड़कर किंतु पढ़े नहीं तो उन्हें प ये बार हमें पास्ट परफेक्ट आवाज के सिखाई दी तार पड़े पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पड़े दिन कोड़ा हूँ पास्ट पीआर एफी सिटी पास्ट परफेक्ट टेंस ये टाइप क्या बोला है क्या बोला है बोल तो पूरा घोटी तो होती था पूरा घोटी तो होती था ओके गुड ये बार आमी पूरा घोटी तो माने कि देखा ने अच्छे कोडिया चिला बाकी शेष या चिला मेरो कम था गे या चिला ठीक है जी या चिलेन एरो कम था गे या चिला या चिलेन एरो कम था गे ओके ये बार है बच्चों के घोटन तो बोले दीच्छी सब्जेक्ट था गे तब पड़ा ला हेड ह ए डी H A D प्लस वालो M V three या चिलम या चिलेन ये रोकूँ था बे गठन टा वालो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस M V three प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप ओके ये डगे लो है बच्चों के गठन ना बच्चों के गठन टा से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वालो M V three प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप डालो ना बच्चों के पास ये वाला शिवल क्वेश्चन एक बटन था कि हेड ना आगे चला सके ये चीज़ हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वालो M V three प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वालो प्रश्न वो दो चीज़ ना वो इकहन थे कि तो ये होएगा लो खाली हेड ना आगे चला सके क्वेश्चन प्लस नेगेटिव एक बटन था कि हेड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वालो नॉट प्लस वालो एमवी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्न वालो चलना तारा तारे लिखा रचना एक टू कोण वालो चले हैं वालो कोण वालो ना तो फॉर्मूला वालो तुम ना लिखे ना फॉर्मूला वाला लिखे नहीं तो पारो अभी किन्तु एक फॉर्मूला वाला तुम्हारे धर वो बोले दिलो एबर हमें लिखा हुआ है जी तो हमारे फॉर्मूला लिखा हुआ है जी उन्हें दिया था फॉर्मूला लिखे नहीं सो ब्यूटी डोना जोशी का हाँ लिखना
টেন্সটাকে কিন্তু প্রথমে ভালো করে শিখো সকলে টেন্সটার যে গঠনগুলো আছে সেই গঠনগুলোকে ফুললি মেমোরাইজ করার চেষ্টা করো বলে দিলাম যদি কেউ ইংরেজি ভালো করে শিখতে চাও আর যদি চাকরি পেতে চাও বলে দিলাম কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে যাদের ক্ষেত্রে ম্যাথটাও বেশি প্রেফার করে সে ম্যাথ ভালো পারে ও ম্যাথ দিয়েই ও চাকরি পেয়ে যাবে কিছু কিছু আছে যে ম্যাথ কম পায় ইংলিশ বেশি পায় ও ইংলিশ দিয়ে ও ওই দিক থেকে ও পাস করে যাবে বলে দিলাম আর কিছু কিছু আছে ম্যাথ আর ইংলিশ দুইটাই পারে বুঝছিস তো ম্যাথ আর হলো ইংলিশ দুইটাই পারে ও দেখবা এদের দুজনের থেকে ও আগে চলে যাবে তো সুতরাং সব দিক থেকে তোমাকে কিন্তু এক্সপার্ট হতে হবে অন্য কোনো কাজ নাই যে কি কয়ে আমাকে সকালে উঠে টিউশন পড়াতে লাগবে তারপরে আমাকে বাড়িতে বই পড়তে হবে এরকম কোনো কাজ নেই ঠিক আছে তোমাদের সবার বাবা মা চাকরি করে ঠিক আছে সুতরাং বাড়িতে হচ্ছে পুরা পড়াশোনা করো চাকরি না করলে কৃষি কাজ তো করে নাকি সুতরাং পড়াশোনা করো ঠিক আছে তুমি তো আর কিছু করো না পড়াশোনাই করো বাস বুঝছো তো পড়াশোনা আর হচ্ছে মোবাইল ঘাটাঘাটি অন্য কোন কাজ তো নাই সুতরাং বইটা পড়া ভালো করে বলে দিলাম নইলে কিন্তু কপাল খুবই খারাপ আছে বুঝছো তো যে করোনার যে করোনার যে করোনার দিনকাল চলছে ওকে এই করোনার দিনে মহা অসুবিধায় অসুবিধায় পড়ে যাবা কিন্তু বুঝছো তো লাইফ কন্ট্রোল করা খুবই মুশকিল হয়ে যাবে ঠিক আছে একটা মাস্ক কিনতে যাব মাস্কেরও কি কয় যে মাস্কগুলো আগে পাঁচ টাকা করে ছিল সেই মাস্কগুলো এখন পনেরো টাকা বিশ টাকা করে নিচ্ছে ঠিক আছে ওকে তেলের দাম আগে যেখানে পঞ্চাশ টাকা ছিল সেখানে ওখানে একশো দশ বা একশো টাকা একশো টাকা হয়ে গেছে ঠিক আছে সুতরাং লাইফটাই আর মানুষের বাড়িতে কাজ করবা বলে দিলাম এই আট ঘন্টা কাজ করবা আট ঘন্টা আট ঘন্টার মধ্যে তুমি আশিটার মতো গালি খাবা বলে দিলাম গাড়ি তো গালি তো খাবাই খাবা তারপরে সমালোচনা তো আরো বেশি বুঝছো তো সমালোচনা তো আরো বেশি ধরো রাজমিস্ত্রি হয়ে গেলাম ঠিক আছে কেউ ধরো রাজমিস্ত্রি হলো রাজমিস্ত্রি হলো এ না সারা দিন খাট তাও এই হাতে চালাতে পারে না হ্যাঁ করে না তাই গল্প করে বেশি বিড়ি খায় বেশি ঠিক আছে এরকম হবে ঠিক আছে মেয়েদের ক্ষেত্রে আবার এরকম মেয়েদের তো সমালোচনার হারে বেশি হয় ঠিক আছে সুতরাং এখন একটা সময় আছে এই সময়টাকে ভালো করে ইউজ করো বলে দিলাম ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি চাকরি যে চাকরি জিনিসটা কি জিনিস ঠিক আছে কিন্তু যখন চাকরি পাবি চাকরি পাওয়ার পরে দেখবি আরো আলাদা রকমের চিন্তাধারা চলে আসবে যে পড়াশোনার লাইনে থাকতে যাবে পড়াশোনা করবে যে বিয়ে করার লাইনে থাকবে বিয়ে করবে ঠিক আছে তো সুতরাং সুতরাং হচ্ছে লাইফটা এখন যেহেতু সময় আছে এই সময়টাকে একটু কাজে লাগাও বুঝছো তো একটু ঘুম টুম কম করো ওকে আর হচ্ছে পড়াশোনাটাকে বেশি করে করো আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তো আমি বলে দিয়েছি মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আইসিডিএস তারপর হচ্ছে জি এন এম ঠিক আছে এ এন এম পুলিশ ঠিক আছে আরো কিছু আছে আর অন্য কিছু আছে যেখানে খালি মেয়েরা ফিমেলরা অ্যাপ্লাই করতে পারে যেখানে কোনো এখানে কোনো ছেলেদের কোনো জায়গায় নাই দেয়ার ইস নো এনি কম্পিটিশন উইথ দ্য বয়েস ওকে মানে ছেলেদের সাথে এখানে কোনো কম্পিটিশন নাই মেয়েদের ওকে শুধু মেয়েরাই কম্পিটিশন করবে বলে দিলাম দুই হাজার কত যেন ষোলো না আঠারোতে ঠিক আছে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন কি এইটিন মনে নাই আমার পঁচিশশো পুলিশ কনস্টেবল নেওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে মহিলা পুলিশ কনস্টেবল ঠিক আছে তোমাদের সাথে এক নাম পড়ে রুমা ঠিক আছে রুমা ওর দিদি ঠিক আছে ঋতু নাম ঠিক আছে ও এখন ডাব্লিউপি নিজের ডিস্ট্রিক্টে চাকরি করে ঠিক আছে এবার কি করে পাইল দেখো ওদের সময় ও খালি হাইট ফাইট ছিল ঠিক আছে হাইট ওয়েট ছিল তারপরে হলো কি করলো হাইড্রোয়েট ছিল তারপরে হলো যে ও একটু পড়াশোনা করলো বুঝছিস তো বাস হয়ে গেল বুঝিস কি বললাম 
বেশি পড়াশোনা ও আমি যেরকম করে দিন রাতে পড়েছিলাম সেরকমও পড়ে নাই ও বুঝলি তো পরীক্ষা দিল বিশ না পঁচিশ খালি পেয়েছিল সে সময় এত মোকা ছিল ঠিক আছে একটা আমার পাশের বাড়ি একটা দিদি ঠিক আছে ওর হচ্ছে দেখতে খুবই মানে খারাপ বলা চলে ঠিক আছে এরকম অবস্থায় ছিল তো দিদিটা চাকরি মানে চাকরি পাওয়ার আগে ছেলে আসতো তারপর হচ্ছে কোনো কোনো জায়গাতে অ্যাকসেপ্ট হতো দাবি দাবাতে তখন হচ্ছে না ঠিক আছে তারপরে কি হচ্ছে যখন চাকরি পেয়ে গেলো সেই দিদি এখন সেই ডিমান্ডেবল হয়ে গেছে বুঝছে তো বাড়ির পাশেও চাকরি পাইছে অনেক ভালো ছেলের সাথে বিয়ে হচ্ছে ঠিক আছে সুতরাং একটু ভালো করে খাটো দেখবা নিজের লাইফটা একটা ভালো জায়গায় স্ট্যান্ড হয়ে দাঁড়ালে দেখবা লাইফটাকে তোমরা মানে বুঝতে পারবে ওকে আর এমন তো নয় যে একশোর মধ্যে পরীক্ষা তোমাদের আশি বা নব্বই বা সত্তর পাইতে হবে এমন তো নয় ঠিক আছে ছেলেদের মতো তো এরকম নয় যে কি কাজ সিক্সটি বা ফিফটি পাইতে হবে কম্পিটিশন যেখানে একজনের জায়গায় ধরো মানে এক হাজার জন আসে আছে আইসে আসে এরকম তো নয় মেয়েদের কম্পিটিশনটা অনেকটা কম হয় একজনের সাথে ধরো দুইশো জনের কম্পিটিশন বা বিশ জনের কম্পিটিশন দিয়ে দিল সেখান থেকে তোমাকে বের হয়ে আসতে হবে দেখবা ওদের কাছে কি ছিল পঁচিশশো জন ক্যান্ডিডেট ছিল তার মধ্যে আঠারোশো জন চাকরি পেয়েছে সিট খালি সাতশো জন সিট খালি ছিল সেখানে যদি কেউ দশও পাইতো না তাকেও চাকরি নিয়ে নিত বলে দিলাম তো সুতরাং পড়াশোনাটাকে চালিয়ে যাও একটু খালি শেখার চেষ্টা করো কারণ কি তুমি যতটা শিখে রাখবা না তোমাকে পৌঁছাতে হচ্ছে এত দূর পর্যন্ত তুমি নিচে দাঁড়িয়ে আছো তুমি ট্রাই করো আমাকে এত দূর যাইতে না পারি আমি প্রথমে এত দূর এত দূর তো যাই তারপরেরটা না হয় দেখা যাবে ঠিক আছে যখন তুমি নিজে ভাবছি এখন তো আমি বিষ পাবোই যে কোনো পরীক্ষা হোক আমি বিষ পাবোই যেমন আমি এমন কনফিডেন্স হয়ে গেছে আমি মিনিমাম ফোর্টি ফাইভ সিক্সটি অ্যাভ করে দিয়ে আসবো যে কোনো পরীক্ষা বলে দিলাম ঠিক আছে তো সুতরাং এগুলা তোমাকে ভেবে দেখতে হবে ঠিক আছে এগুলা পুরা পড়তে হবে পড়ে পড়ে তোমাদের কি কয়ে নিজের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে যখন তুই চাকরি পাবি না তখন তুই নিজে বুঝতে পারবি যে এবার সত্যি আমার হয়তো চাকরি হতে পারে বুঝতো যদি তুই ইউ আর নট কনফার্ম দ্যাট ইউ উইল নট দেন ইউ উইল নট গেট শো ওকে নিজে কনফার্ম হওয়া যায় যে তোর প্রিপারেশনের উপর ভিত্তি করে তুই বলতে পারবি যে চাকরিটা হবে কি হবে না বুঝছিস তো এরকম আমি যখন আমার আমি যেটাতে চাকরি করছি সেটাতে পরীক্ষা দিয়েছি আমি সে পরীক্ষা যেদিন দিয়েছি মানে পরীক্ষা শেষে হয় না তখন আমি বুঝে গেছি এবার আমার চাকরি হয়ে যাবে এটা একদম শিওর এবার আমার হবেই কারণ এটা না হলে আমার পরবর্তীতে যে পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলোতে আমি পাশ করবো কারণ আমার প্রিপারেশনটা এমন লেভেলের ছিল বুঝছিস তো আমি তখন বুঝে গেছিলাম বুঝিস তো যতগুলা জিকে কোয়েশ্চেন ছিল জিকের অধিকাংশ জিকে কোয়েশ্চেনগুলো আমার সবই জানা আছে পরীক্ষা দিয়ে টের পাচ্ছি যে না সত্যি আমি পাশ করব আর এটা আমার হয়ে যাবে আমি মেরিট পর্যন্ত টিকে যাব সত্যি মেরিট পর্যন্ত টিকে গেলাম চাকরি হয়ে গেল বুঝিস তো সুতরাং তোমাকে সেভাবেই পড়তে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু পারবো না ঠিক আছে ছাড়ো ওটার কথা এবার হলো আসো হচ্ছে একটা উদাহরণ হিসাবে দেখা দিই উদাহরণ হিসাবে উদাহরণ কি ইউ এবার যদি কেউ বলে বলো তো এটা কোন সেন্টেন্স কেউ বলতে পারবে কোন সেন্টেন্স বলো মমতা রায় বলো এটা কোন সেন্টেন্স বলো এবার যদি তোমার কোন সেন্টেন্স এরকম নয় টেন্সের কথা বলে কোন টেন্স এটা বলো চিনবা কি করে হ্যাড আছে আর হলো এম ভি থ্রি এবার এটা কিন্তু এম ভি ওয়ানও হয় কামটা হলো এক নম্বর এম ভি ওয়ান সি এম ই এটা কিন্তু দুই তিন নম্বর হচ্ছে সিও এম ই এটা হলো তিন বুঝিস তো তো এক নম্বর আর দুই নম্বর এক নম্বর আর তিন নম্বর হচ্ছে একই কিন্তু এটা হচ্ছে এম ভি থ্রি এবার এটাকে যদি আমি নেগেটিভ করি তাহলে কি হবে 
subject plus hat खाली not टा जो कोड़े दिवो not come to market ओके okay? you had not come to market ओके okay? एवर जो दी question कोड़े ताले खाली hat टा के आगे आगे दिवो had you come to market और से जो प्रोस्ट नो दख चिन्नो आप प्रोस्ट नो प्लास नाहिर के त्रे की गुर्भो Had you not come to market बोलो के बुझे नहीं बोलो आज के कारो कुनो प्रोब्लेम आचे बोलो कि खाली सोए हुमु कोड़े जाते हो क्यों बुच्चों के बुझो नहीं पॉपी बुच्चों ब्यूटी डोना ओके उन्हें देता बुच्चों उन्हें शा फॉर्मिस्टा ओके गुड तो ये हुलो तो मधर टेन सेल क्लास पौड़े दिन पास्ट थे कि आर चट्टा गोठन आसे आज के तो मधर बारोटा गोठन दिए दिलो ये बारोटा गोठन की किन्तु फुल बारोटा गठन दिए दिलाम ये बारोटा गठन के गिनतो पूरों में मुखस्तो करता होगे ये बार हमें किचु क्वेश्चन दे जिगला पूरी था आशे अरे शोर दीरे देखो एक नंबर क्वेश्चन है देखते बच्चों ना हम्म देखा के ले गया हूँ देखा के ले गया हूँ बस देखा एक नंबर अच्छे ए एन दा यूज़ करोगे क्या चीज़ ए एन दा यूज़ करोगे ए एन दा ओके मैंने आर्टिकल यूज़ करोगे आवाज की भालो आज पे छोड़ दी थे बोले कैसे नट अगले बच्चे देख D R A W draw dash map of India M A P map of India बोलो है क्या ने ये हो बे ना एन हो बे अंदाह हो बे ना किचु हो बे ना अने क्रॉस है क्यों है दा हम्म ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया गुड ये तो किंतु दा हो गया हाँ ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया तार पड़े नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो गला एक चला सब दूसरी नंबर dash g i t a gita is dash h o l y holy b w o k बोलो ये खाने की की होते पड़े ये अंदर ये मोते क्यों बोल क्यों बोलते हो अबे हम्म तार पड़े देखो देखो गीता किन्तु एक टाइ आचे ठीक आचे गीता गीता पार्ट बोले ना तो जिता एक टाइ थक बे शेटा आचे तार सामने दाह है द दा गीता इस ए होली बुक कोणानो एक टाइ होली बुक ठीक आचे शुद्रम जेतु अपने गुलाब बुक आचे तार मोते एक टाइ तो ए होली बुक ओके तो गीता इसे होली बुक हम्म प्रैक्टिस सेटर क्लास एक बार ना शुरू करी ना प्रैक्टिस सेटर क्लास हमें कोई दिन पढ़े शुरू करो पूरा प्रैक्टिस करा बोलेंगे तो खाली प्रैक्टिस इन तो प्रथम में पढ़ाते लक्ष्य बोले पढ़ा ची 
নইলে কিন্তু পুরো প্র্যাকটিস করাইতাম মানে যত প্র্যাকটিস আছে মানে এক দুই মাসের মতো একটু খালি অসুবিধা হবে এক দুই মাস কারণ এই কারণে অসুবিধা হবে কারণ কি আইডিয়াগুলো জানতে হবে যেমন টেন্স যদি শেষ না হয় তাহলে তোমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবে না ভয়েস চেঞ্জ যদি শেষ না হয় তাহলে তোমরা প্রিপোজিশন করতে মানে ন্যারেশনও করতে পারবে না পুরো পুরো করতে হবে তোমার তারপরে নেক্সট কোশ্চেন এক নাম্বার কি বলছে দেখো it is it is 10 o'clock c l o c k it is 10 o'clock dash my watch w a t c h it is 10 o'clock dash my watch ek number holo 2 dui number jeta option seta holo from সি নম্বর যেটা অপশন সেটা হলো বাই আর ডি নম্বর হলো উইথ ডাব্লিউ আই টি এইচ কি হবে ইট ইস টেন ডি নম্বরটা হলো উইথ ডাব্লিউ আই টি এইচ কি হবে বলো রঞ্জিত বল কেন হলো এটা বাই কেন হলো না না ইন হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ অপশনে নাই যে দশটা কার দ্বারা হলো ঘড়ির দ্বারাই হলো ঠিক কিনা ইট ইস টেন ও ক্লক বাই মাই ওয়াচ তারপরে তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হি ওয়েন্ট ডাব্লিউ ই এন টি হি ওয়েন্ট ড্যাশ ইজ ডেপথ ড্যাশ ইজ ডেপথ ডিই শিখাইছি আমি হ্যাঁ থ্রু তারপর হচ্ছে বিয়ন্ড বিই ওয়াই ও এন ডি বিয়ন্ড তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে বিনিত তারপরে চার নম্বর হচ্ছে বিলো বি এল ও ডাব্লু বলো থ্রু বিয়ন্ড বিনিত তারপর হচ্ছে বিলো কোনটা হবে এহে ভুল লেগেছি রে থ্রু বিয়ন্ড ইন্টু আর হলো ইন একটা হচ্ছে ইন্টু আর একটা হলো ইন বলো কি হবে ধরো শিখাই তো শিখাই এগুলো তো করাইছিলাম রে আমি ওকে 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 বল এটা কি হবে বাকিরা বলো দেখ দেখ মনে হচ্ছে তার গভীর মানে তার মনের ভিতরে বা তার হচ্ছে কি বলতো তার মানে 
চিন্তার ভিতরে এটা বলা চলে ঠিক আছে এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু বিয়ন্ড কথাটা হবে মানে অনেক দূর থেকে যখন তার সম্পর্কে মানে তার ভিতরে অনেক ঘটনা ভিতরে ঢুকে গেল ঠিক আছে হি ওয়েন্ট বিয়ন্ড হি স্টেপ ওকে আর যদি কোন ধরো রাস্তা হলো রাস্তার ভিতর দিয়ে হ্যাঁ কি বললি माथाय <laughs> ঠিক আছে তাহলে তোমাদের কিন্তু মেন কথা আমার একটাই রিকোয়েস্ট যাচ্ছে টেন্সটাকে প্রথমে ভালো করে শিখো প্রথমে টেন্সটাকে পরের দিনে পাঁচটা পাঁচটা টেন্স আছে পুরো কমপ্লিট করে দেবো পরের দিন পরের দিন তোমাদের পাঁচ মানে টেন্স কমপ্লিট ঠিক আছে আর সকলেই কিন্তু সকলে কিন্তু পরের দিন জয়েন করবা ওকে যেদিন হবে আর কি ইংলিশ ক্লাস কি বললাম বুঝছো কি না বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে তো ঠিক আছে আজকে অনেকক্ষণ সময় হলো তোমরা লেপ নিতে পারো হুম ঠিক আছে ওকে